Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une vie plus saine et plus sereine. À quoi ça sert d'être inspiré Qu'est-ce que c'est que l'inspiration Comment on la cultive Et finalement, qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous quand on est inspiré C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Chloé, je suis votre mentor holistique et ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je vous aide à réconcilier votre corps, votre esprit et votre vie grâce à des méthodes douces et naturelles autour de l'alimentation bienveillante, du bien-être physique et mental et du développement personnel. Ensemble, entretenons notre santé, cultivons notre bien-être, apaisons notre esprit et accueillons le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet inspirant puisqu'on va parler d'inspiration. En effet, je vous parle d'inspiration parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous me dites très souvent en fait. C'est vrai que c'est des, des petits mots doux, des petits mots gentils que vous m'envoyez euh, en me disant « Chloé, tu m'inspires. »« Chloé, tu m'inspires à faire ceci. »« Chloé, tu m'inspires à faire cela. » Et du coup, voilà, c'est vraiment une phrase que j'ai très souvent. Donc, euh, c'est absolument pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous quelqu'un qui va inspirer quelqu'un d'autre. On, on inspire tous quelqu'un de toute façon. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette phrase-là, puis j'y réfléchis et je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai des inspirations. Moi, j'ai des inspirations. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'inspirent également. Et j'inspire, mais parce que moi, je suis inspirée et parce que je m'inspire d'autres personnes également. Et finalement, quand j'y réfléchis bien, ma mission au fond de moi, c'est aussi d'inspirer à inspirer. Il n'y a rien qui me fait clairement plus plaisir de voir que euh, certaines personnes sont inspirées par mon travail et du coup se mettent à vouloir inspirer à leur tour. Donc je le vois très régulièrement. Je vois des personnes qui voilà, sont inspirées euh, par exemple par ce que je fais, qui ont envie d'inspirer et du coup qui vont construire des, des choses, une mission en tout cas qui leur ressemble pour à leur tour inspirer d'autres personnes à changer, à se transformer, à se faire du bien et du coup à inspirer peut-être également. Et quand je vois ça, je me dis... Bah là, c'est gagné. Parce qu'en fait, ça veut dire que le message circule. Et c'est un message qui n'est absolument pas à propos de moi. C'est un message qui me dépasse. Donc, ça veut dire que le message circule. Et ça veut dire surtout que le message se perpétue et que ma mission sert à quelque chose et qu'on est tous dans une même mission, finalement. Ça veut dire que, du coup, on est tous en train, tous en train, tous ensemble, pardon, en train de construire un monde meilleur et qu'on contribue tous, en fait, à notre échelle, à diffuser le message les uns après les autres, tout simplement. Donc, par exemple, il y a des choses que je vais dire qui vous inspirent et ces choses-là, je les ai moi-même tirées de quelqu'un, finalement, qui m'a inspiré. Donc, je n'invente rien, encore une fois, je me, je, me, je me permets de le rappeler parce que ça, c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas assez. Je n'invente rien, je ne crée pas d'information. L'information, elle est là depuis la nuit des temps. En revanche, c'est quelque chose que je me suis approprié, euh, c'est-à-dire c'est une information ou c'est quelque chose que j'ai compris, que moi, j'ai assimilé, que j'ai digéré et que je me permets de retransmettre, en fait, tout simplement. Donc évidemment, si je vous inspire aujourd'hui, c'est parce que moi, je suis inspirée par des gens. Je suis inspirée par des tas de personnes. Il y a des tas de personnes qui m'inspirent. J'ai des inspirations, j'ai des mentors, j'ai pris des coachs et on est tous inspirés. Et là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans ce podcast-là. C'est aussi savoir faire preuve d'humilité. Donc, je suis inspirée par des personnes qui ont déjà fait le chemin sur lequel je suis aussi. Et puis, je suis inspirée aussi par certaines d'entre vous, bien sûr, tous les posts que je vais créer ou même les podcasts que je crée, et encore une fois, le sujet que vous écoutez aujourd'hui, c'est inspiré des retours que vous me faites. C'est inspiré des demandes que vous me faites, des expériences que vous me partagez, des messages que vous me partagez. Donc, vous aussi, vous m'inspirez. J'ai vraiment envie de vous le dire, sachez-le, vous m'inspirez, bien sûr, et ce n'est pas que dans un sens. Et l'inspiration, c'est vraiment quelque chose qui a double sens et qui est aussi en cascade. Je vous l'expliquerai un petit peu après. Justement, pour toutes les personnes qui sont inspirées et qui ont envie d'être inspirées et de s'inspirer à leur tour, et pourquoi pas d'inspirer les autres, ça fait beaucoup d'inspirer, j'espère que du coup ça va, que vous aurez bien, bien saisi le sens de ma phrase. Je vous rappelle que vous pouvez du coup toujours rejoindre jusqu'à fin mars la Bloom Academy, donc c'est une académie de développement personnel que j'ai créée qui est en ligne, à tout petit prix, donc jusqu'à jusqu fin mars vous avez l'accès à cette académie pour seulement 15 euros par mois pour les deux premiers mois, ensuite c'est uniquement 30 euros par mois, donc c'est vraiment un tout petit prix. Et c'est une académie qui va, va permettre vraiment de travailler votre inspiration au-delà du podcast. Donc c'est basé sur les podcasts et vous avez la possibilité en fait de travailler directement sur votre développement personnel par des exercices, des lives avec une coach en développement personnel, des lives aussi de ma part, justement pour vous inspirer encore plus et peut-être pourquoi pas pour inspirer ensuite les autres. 
Donc, si vous avez envie d'inspirer des personnes et que vous avez envie de travailler votre inspiration, je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que c'est aussi quelque chose qui peut euh, vous servir. Voilà, donc ça, c'est jusqu'à fin mars. Je referme la parenthèse et du coup, je continue vraiment sur, euh, sur mon sujet. Mais en tout cas, voilà, pour inspirer, il faut s'inspirer. Donc, pour inspirer les autres, on ne peut pas ne rien prendre d'autrui, toujours faire les choses dans son coin tout seul, euh, penser qu'on est le meilleur et euh, ne rien partager. C'est absolument pas possible. Je pense qu'on ne peut pas inspirer les autres en, en voulant faire les choses seul, en ne faisant pas preuve d'humilité. Et du coup, je me suis écrit quelques petits tirets, quelques bullet points, quelques petits points sur ce que ça représente pour moi l'inspiration et les messages que j'ai vraiment envie de faire passer à ce sujet-là pour vous expliquer un petit peu ben, comment la travailler, euh, comment à votre tour vous pouvez l'inspirer, comment vous pouvez vous inspirer des autres et en quoi c'est bon de s'inspirer. L'inspiration, pour moi, déjà, la première chose, c'est que finalement, c'est déjà faire preuve d'une énorme humilité parce qu'en fait, c'est reconnaître que ce que fait, dit ou est quelqu'un, ben, c'est super, en fait. C'est reconnaître que ce que la personne fait, c'est bien et que c'est beau. Donc, être inspiré par quelqu'un, en fait, c'est reconnaître la qualité, l'excellence même ou parfois même la beauté ou la grandeur des travaux que cette personne fait, donc les travaux de quelqu'un ou de son identité, par exemple, ou de son énergie. En tout cas, bref, peu importe, parce qu'on n'est pas tout, tout inspiré euh, tous par les mêmes choses. Il y en a qui vont être inspirés par le travail de quelqu'un, d'autres par son, sa beauté, d'autres par euh, sa créativité, d'autres par... Euh, ses idées, par son parcours de vie, par son histoire, bref, peu importe, on n'est pas inspiré tous par les mêmes choses. En tout cas, être inspiré, c'est ça, c'est reconnaître que ce que fait, dit ou est quelqu'un, eh ben, c'est beau et que c'est bien. Et, et c'est reconnaître que cette personne, déjà, elle fait, elle fait de belles choses, elle est de belles choses, elle incarne de belles choses. Donc au-delà de l'humilité, c'est aussi savoir reconnaître la beauté dans les autres, dans les autres personnes. C'est aussi reconnaître euh, que cette personne-là fait de bonnes choses. C'est aussi voir des choses positives en les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment pour cultiver nos relations interpersonnelles et continuer de voir du positif en chacun d'entre nous. Continuer de voir du positif en l'humanité et continuer de voir du positif en d'autres personnes aussi. Et ça, c'est extrêmement important. En faisant ça, évidemment, bah, on fait preuve d'humilité parce qu'on reconnaît aussi qu'on a à apprendre d'autres personnes, évidemment, et qu'on a euh, des choses à prendre chez d'autres personnes qu'on n'a peut-être pas encore développées soi ou qu'on n'a pas encore euh, exploitées chez soi. Et du coup, ça permet d'apprendre et de faire preuve d'humilité. Ensuite, l'inspiration, eh ben, ça fait du bien. L'inspiration, ça fait du bien, pourquoi Parce qu'en fait, ça permet de rêver grand. Ça permet de rêver grand. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, par exemple, quand je suis inspirée par quelqu'un, quand j'écoute un podcast de quelqu'un qui m'inspire, quand je vais dans un événement de quelqu'un qui m'inspire, quand je fais des événements de Tony Robbins, quand j'ai vu Gary Vee sur scène, quand j'ai vu Mel Robbins, quand j'ai vu Elena Cardone, je me suis sentie super inspirée. Ça m'inspire de voir l'histoire qu que ces personnes ont. Ça m'inspire de voir leur façon de travailler, leur aisance, leur charisme, le, la qualité de leur travail. Moi, ça, ça m'inspire. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis inspirée, je me sens inarrêtable. Je me sens inarrêtable, j'ai l'impression que tout vient à moi, j'ai l'impression que j'ai des tas d'idées, un truc de dingue, j'ai l'impression que je suis inébranlable, que rien ni personne ne pourra m'arrêter, et je suis vraiment traversée par un flot d'émotions, un flot d'émotions de créativité qui me donne énormément d'empouvoirment. Et c'est là où j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que vous me dites que je vous inspire par exemple, mais sachez que j'ai besoin d'être inspirée pour ça, pour vous inspirer, finalement. Et être inspiré, ça fait réellement du bien sur le coup. Être inspiré, que ce soit vous, que ce soit moi, peu importe les personnes, tout le monde est inspiré, toutes les personnes qui inspirent, inspirent, sont inspirées aussi, ben, ça leur fait du bien de s'inspirer. Ça leur fait du bien d'être inspiré de quelqu'un parce que ça va créer vraiment des émotions positives, ça pousse vers le haut, ça tire vers le haut, et ça, fait, ça permet aussi de travailler l'accomplissement de soi. Donc si, par exemple, vous êtes une personne qui ne se sent pas très accomplie, qui n'est pas la personne qu'elle a envie d'être aujourd'hui, qui n'incarne pas les valeurs qu'elle aimerait incarner, qui aimerait développer, je ne sais pas, ça peut être son aisance à l'oral, ça peut être son charisme, ça peut être sa prestance, ça peut être son travail, ça peut être sa mission de vie, bref, peu importe. La première clé, c'est de vous inspirer. Inspirez-vous d'autres personnes, soyez inspirés. Inspirez-vous de personnes qui incarnent aujourd'hui ce que vous aimeriez être. N'hésitez pas à observer autour de vous et à vous poser la question... Est-ce qu'il y a des personnes qui font aujourd'hui, ou qui sont, ou qui ont, ce que moi j'ai envie d'avoir, ou d'être, ou de faire Ces personnes-là, inspirez-vous-en. 
inspirez-vous-en et vous verrez que justement, vous allez tendre vers l'accomplissement de vous parce que vous allez voir d'une part que c'est possible, ça va vous faire créer un tas d'émotions positives, vous allez vous sentir porté par le flot, vous allez être inspiré, avoir envie de faire encore plus, vous sentir encore plus capable, vous sentir inébranlable. Et là, je parle vraiment d'inspiration, non pas de jalousie. Ensuite, l'inspiration, ça permet aussi de reconnaître qu'on a tous besoin d'un mentor. Donc un mentor, c'est une personne qui a déjà marché sur le chemin euh, sur lequel on est en train de marcher, ou on, sur lequel on a envie de marcher. J'ai régulièrement la question de pourquoi, Chloé, est-ce que dans ton introduction, tu dis, tu dis que tu es mentor holistique et que tu, tu n'es non pas coach, en fait La différence, en fait, c'est qu'un coach, c'est une personne qui va vous pousser d'un point A à un point B. Peu importe son histoire, peu importe son parcours, il n'a pas forcément marché sur ce chemin-là, mais en tout cas, il a les compétences pour vous pousser du point A au point B. Et un mentor, c'est une personne qui, au contraire, en fait, n'est pas forcément là pour vous pousser d'un point A à un point B, mais qui est plutôt à côté de vous et qui marche avec vous presque en vous tenant la main sur ce chemin-là parce que cette personne a déjà marché sur ce chemin-là et connaît ce chemin-là. Donc, c'est finalement ce que je fais. Il y a des domaines dans lesquels je pourrais coacher, d'autres domaines dans lesquels je ne, je ne coache pas, je ne pourrais pas et que je n'ai pas forcément envie. Mais je suis plus mentor dans le sens où je vous dis « Regardez, en fait, moi, je l'ai fait, donc vous pouvez, je ne suis pas mieux que vous. » Je ne suis pas meilleure, je ne suis pas plus forte, je n'ai pas eu plus de chance, mais je le fais, donc vous pouvez le faire. J'ai envie de vous inspirer pour vous montrer que c'est possible. C'est aussi pour ça que je vous partage aussi mes échecs et que je fais du storytelling dans ce podcast-là, donc que je vous parle de mon histoire. Ce n'est pas pour vous raconter ma vie ou vous dire moi, 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 c'est pour vous dire, ok, voilà mon histoire, la tienne aussi en fait, c'est carrément possible. Donc moi, je m'inspire d'autres personnes inspirez-vous d'autres personnes pour justement continuer à avancer. Donc voilà la différence entre un mentor et un coach. Et justement, l'inspiration, c'est ça, c'est reconnaître qu'on a tous besoin d'un mentor, qu'on a tous besoin d'un coach et qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un aussi qui nous guide ou qui nous accompagne. Ça nous fait nous sentir beaucoup moins seuls. Ça nous fait voir que quelqu'un a déjà marché sur ce chemin-là et qu'on en est tout à fait capable. Et ça nous montre en fait que ce qu'on veut, c'est accessible. Parce que quand on est inspiré, on se rend compte qu'en fait, ça nous est accessible. Le bonheur nous est accessible. Ce qu'on veut avoir, faire ou être, ça nous est accessible. Et la différence, c'est vraiment ça. Quand tu es inspiré, tu réalises à quel point, toi, tu peux le faire aussi. Ça te permet de travailler sur le fait de, maintenant, à quel point tu crois en toi pour réaliser ça aussi. Ça te fait vraiment poser cette question-là. À quel point est-ce que je crois en moi pour pouvoir réaliser ça Je suis inspiré par cette personne qui fait tout ça, qui dit tout ça, qui est tout ça. « Ok, est-ce que je crois en moi À quel point je crois en moi pour moi aussi en arriver là ?» C'est vraiment ça l'inspiration. Donc voilà en gros ce que ça représente, et je trouve ça extrêmement important euh, de le cultiver. Pour le cultiver, il y a tout un tas de manières. Je vous avais fait une, une vidéo YouTube justement à ce, à ce sujet-là. Donc ça peut être aussi bien de faire des rencontres, aussi bien de partager, de faire du networking, d'aller dans des événements, de lire les autres, de transformer de la jalousie en inspiration, de transformer de l'envie en inspiration en se disant « c'est possible en fait pour moi ». Et c'est la seule différence entre de la jalousie et de l'inspiration. La jalousie, ça arrive quand quelqu'un nous inspire mais qu'on pense que ça nous est pas accessible, qu'on n'est pas capable de faire ça. C'est une croyance de non-capabilité, on devient jaloux. Parce qu'on se dit « moi je pourrais jamais » ou « je serai jamais » ou « je ferai jamais ». À partir du moment où on croit en soi, cette jalousie, elle n'existe plus, ça se transforme en inspiration. Et on fait tout, justement, pour marcher sur ce même chemin, à notre façon, bien sûr. C'est vraiment cette différence-là. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les autres peuvent être une incroyable source d'inspiration pour tes propres rêves. Les autres peuvent être une incroyable source d'inspiration pour tes propres rêves, et être inspiré, c'est bien. C'est nécessaire, ça te permet de faire preuve d'humilité, euh, ça te permet de rêver, ça te permet de gagner confiance en toi, ça te permet de comprendre que tu es capable. Donc, mon conseil, ça va être, n'aie justement pas peur de demander aux autres quels sont leurs rêves. Demande à tes amis, demande à ta famille, demande à des gens qui t'inspirent, demande à tes plus grandes inspirations. Peut-être que tu auras une réponse, peut-être que tu n'auras pas de réponse, mais demande aux gens qui t'inspirent, qu'est-ce que c'est qu -ce que vos rêves Où est-ce que vous avez envie d'aller Est-ce que moi, je peux te partager mes rêves Partage tes rêves, demande les rêves des autres, partage tes rêves. Et en partageant tes rêves, en plus, tu les rends beaucoup plus tangibles, tu vas les ancrer, donc tu vas quelque part commencer aussi à les créer. Donc le partage de rêves, c'est quelque chose qui est très important, que je t'invite vraiment à faire avec toutes les personnes qui t'inspirent, avec les personnes que tu as envie d'inspirer, ou même avec les autres tout court pour créer de l'inspiration. 
Quand tu partages tes rêves, tu inspires les autres. Moi, si je vous inspire, c'est aussi parce que je vous partage mes rêves, que je vous partage mes échecs aussi, que je vous partage mes difficultés plus que des échecs, parce que je ne crois pas réellement à l'échec, mais... et je vous partage aussi mes rêves. Et c'est ça qui vous inspire, c'est de vous dire « Ok, cette fille, elle a envie d'aller là, et on voit qu'en fait, elle fait tout pour y aller. » Donc, partage tes rêves pour inspirer les autres. Et tu verras que les autres s'identifient toujours beaucoup plus à tes difficultés qu'à tes succès. Donc évidemment, ils ont besoin de savoir et de connaître aussi ton histoire, tes difficultés, de comprendre que toi aussi, tu as une histoire. Mais surtout, ils vont s'identifier à tes rêves parce qu'ils voient qu'en fait, toi aussi, tu as envie d'aller quelque part. Toi aussi, tu as une histoire et tu as un but que tu as envie d'atteindre et tu as des objectifs. Donc parle de tes rêves et aide des rêves. Avoir un rêve et en parler, c'est raconter son histoire et ça fait rêver les autres. Et pour faire rêver les autres, il faut avoir des rêves. Maintenant, je sais que je vais avoir la question sur « Ok, Chloé, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour inspirer ?» Donc déjà, là, dans ce podcast, je t'ai donné pas mal de, de clés. Et il y en a quelques autres que j'ai envie de te partager. Si justement, peut-être que tu es dans l'entrepreneuriat, peut-être que euh, tu es dans le salariat, mais que ton job aussi, c'est d'inspirer les autres, que ce soit euh, quand tu es prof, quand tu es coach, quand tu es maman, par exemple, qui est, qui est quelque part presque un métier. Si ton, ton but, c'est vraiment d'inspirer les gens, il y a plusieurs choses à faire. La première chose pour moi, c'est d'être authentique. L'authenticité, pour moi, c'est ce qui inspire le plus. Euh, je sais que les choses qui vous inspirent aussi, euh, notamment sur mes différents réseaux, c'est que la Chloé que vous voyez, c'est la Chloé de la vie. Je suis exactement la même. Euh, si vous me rencontrez un jour, vous verrez que c'est le cas, dans le sens où ben, je ne vais pas faire de chichi. Quand ça ne va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis aussi. Euh, je vous parle pas de toute ma vie personnelle, mais je vous parle en tout cas des galères que j'ai, de comment je me sens. Je n'essaie pas d'être mise parfaite parce que la perfection n'existe pas et que je sais que si j'étais parfaite ou que si je renvoyais une image parfaite un peu euh, inatteignable, entre guillemets, personne ne s'identifierait à moi et puis surtout, ça ne serait pas moi. Donc c'est vraiment ce premier conseil, c'est d'être authentique et euh, de faire les choses avec passion. Donc soyez authentique, soyez vous-même, soyez, soyez en alignement. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de parler de votre histoire. Faites du storytelling, parlez de votre histoire. C'est quoi votre histoire Si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, c'est que forcément vous venez de quelque part. Vous avez une histoire, partagez-la, parce que rappelez-vous que les autres vont s'identifier beaucoup plus justement à votre histoire, à vos euh, difficultés, qu'à uniquement votre succès et à la situation où vous êtes aujourd'hui. On s'identifie énormément à des histoires, et ce qui nous fait connecter les uns les autres, c'est aussi des histoires. On adore les histoires par excellence, donc parlez de votre histoire. Ensuite, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de parler de vos rêves. Ayez des rêves et parlez de vos rêves. Et ça, je vous ai expliqué pourquoi, justement, pour faire rêver les autres. Enfin, un autre conseil aussi, c'est d'être aligné. Donc ça rejoint un petit peu le fait d'être authentique, c'est qu'il va falloir que, pour inspirer, vous soyez en accord avec vos valeurs internes pour que ce que vous fassiez, en fait, résonne avec ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'il n'y ait pas de dissonance cognitive et surtout pour que ça ne sonne pas faux. Quand ça sonne faux, ça se sent. Les autres le sentent et ça n'inspire pas du tout parce qu'on sait que ça sonne faux. L'autre conseil aussi que je peux vous donner, et c'est une des premières choses que j'ai travaillé moi justement dans, en commençant l'entrepreneuriat, c'est de connaître votre pourquoi. De connaître votre pourquoi, de savoir pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez inspirer, pourquoi vous inspirez, pourquoi vous avez cette mission-là, pourquoi vous voulez faire ce travail, pourquoi vous voulez dire ça au monde, pourquoi vous voulez faire passer ce message, pourquoi vous vous comportez comme ça. Connaissez votre pourquoi, c'est la première raison de, de commencer à inspirer. Évidemment, autre conseil euh, pas négligeable et qui est primordial, c'est ben vous, inspirez-vous, soyez inspiré. Soyez inspiré, vous ne pourrez pas inspirer les autres, clairement, parce qu'on a besoin d'être inspiré, reconnaître qu'on a besoin d'être inspiré aussi, pour faire preuve d'une part d'humilité, mais pour aller encore plus loin, pour vous dépasser. Autre conseil aussi, ça va être de vous éclater. Éclatez-vous, euh, kiffez, soyez heureux, Faites les choses avec passion. Pourquoi Parce que le bonheur, c'est contagieux. Le bonheur, c'est contagieux et ça inspire les autres. Euh, c'est la clé de tout. Quand on est plus heureux, plus aligné, plus épanoui, on parvient à faire beaucoup mieux passer des messages, à étendre son aura, comme je dis, et du coup, à beaucoup mieux inspirer. Donc, éclatez-vous, faites les choses avec le cœur, si vous voulez inspirer. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est justement « cultiver votre énergie ». Comme je dis très souvent, si jamais un jour vous participez à une de mes retraites euh, holistiques, transformatives, ou que vous rejoignez le Coaching Rise, je dis très souvent que notre énergie, c'est le cadeau qu'on fait aux autres. Parce que votre énergie, c'est quelque part votre aura, votre vibration, l'orbite dans laquelle vous êtes et euh, l'orbite que vous créez autour de vous. Plus vous allez cultiver une énergie 
positive, une, une aura positive, une orbite magnifique et positive, plus vous allez englober les gens à l'intérieur, plus vous allez diffuser ça. Donc cultivez votre énergie, votre aura, votre vibration, ça n'amènera que du positif et ça inspire énormément les gens. Pensez-vous réellement qu'on est inspiré par des personnes qui ont tout le temps un langage corporel négatif, tout le temps tête vers le bas, les épaules rentrées à l'intérieur, qui font la gueule entre guillemets, qui ne sourient pas, qui ne s'expriment pas avec les mains, euh, qui euh, ne communiquent pas Est-ce que vous pensez que ces personnes-là inspirent Non, je sais que vous êtes forcément inspiré par des personnes qui représentent aussi ce que vous avez envie d'incarner. Donc travaillez votre énergie. Voilà en gros pour mes conseils pour inspirer, c'est un podcast court, on peut parler euh, pendant des heures sur le thème de l'inspiration, c'est un sujet qui m'inspire beaucoup justement. Euh, donc on va terminer encore une fois ce podcast là avec un exercice que je vous conseille de faire, euh, donc un exercice que vous pouvez directement travailler chez vous et encore une fois si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet là avec des exercices encore plus poussés, encore plus personnalisés, avec des lives aussi, vous pouvez donc encore une fois rejoindre la Bloom Academy, n'hésitez vraiment pas. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, et là vous allez trouver du coup les templates de l'exercice directement gratuitement dans les notes du podcast, que vous pouvez télécharger encore une fois gratuitement sans aucun problème, vous pouvez faire un exercice de brainstorming. Donc l'exercice ça va être de faire un brainstorming avec toutes les personnes autour de vous qui peuvent vous inspirer ou du moins avec qui vous avez envie de partager votre inspiration. Donc faites un brainstorming avec ces personnes-là, si jamais vous n'avez personne dans votre entourage avec qui le faire, vous pouvez aussi le faire seul, aucun problème. Faites un brainstorming et écrivez toutes les personnes qui vous inspirent. Toutes les personnes qui vous inspirent. Vous pouvez le faire sur le papier. Vous pouvez le faire... Euh, moi, j'aime bien le faire aussi directement en engagement public. Faites des stories sur Instagram, par exemple, en taguant toutes les personnes qui vous inspirent. Qui sont vos inspirations Qui sont vos inspirations principales Quelles sont les personnes qui vous inspirent Quelles sont les personnes que vous admirez Ou du moins qui ont réalisé quelque chose que vous aimeriez réaliser Ou qui représentent quelque chose que vous aimeriez représenter Qui sont ces personnes-là Creusez, cherchez, parce que c'est très important de trouver des personnes, justement, qui vous inspirent. Si je vous place quelques noms, comme ça, moi, de personnes qui m'inspirent, il y en a plein. Donc, j'en ai cité plein au début. Vous savez qu'il y a du Tony Robbins, qu'il y a du Mel Robbins, qu'il y a du euh, Gabriel Bernstein, du Rebecca Campbell, du Grant Cardone, euh, du Gary V, du Tommy Bileux. Euh, il y en a plein. Il y en a plein, je vous les partage quand même très régulièrement. Euh, voilà, donc, mais, mais en tout cas, je sais aujourd'hui qui m'inspire. Et ça, c'est très important de le faire. Donc faites en premier, dans un premier temps ce brainstorming de ces personnes-là. Écrivez-le, encore une fois, écrivez-le sur votre carnet, écrivez-le sur une feuille, euh, sur les templates de l'exercice ou dans des stories, peu importe, mais faites-le. Et ensuite, pour chaque personne, posez-vous quatre questions. Très important, parce que ça, c'est des choses qui peuvent changer la donne dans votre vie, qui peuvent changer votre vie littéralement. Moi, c'est des questions que je me suis vraiment posées. Pour chaque personne, posez-vous la question... Pourquoi est-ce que je veux la rencontrer Pourquoi est-ce que je veux être à son contact, en fait Pourquoi je veux la rencontrer Donc, on va travailler sur le pourquoi. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre d'elle Qu'est-ce que je peux bien apprendre de cette personne-là Qu'est-ce qu'elle a euh, à m'apporter, en fait Ensuite, posez-vous la question de, qu'est-ce que je vais gagner à apprendre ça de cette personne Qu'est-ce que je vais gagner à, à à apprendre ça, à tirer ça de cette, cette personne-là. En gros, comment est-ce que ça va impacter ma vie Comment ça va changer ma vie d'apprendre ça de cette personne-là Et ensuite, dernière question, posez-vous la question magique, la question à un million. Comment est-ce que je peux rencontrer cette personne Faites-le. Moi, je l'ai fait. C'est ce qui a fait que je me suis rendue dans des événements pour rencontrer des personnes qui m'inspiraient, que j'ai réussi à être à leur contact. Je sais qu'il y a des personnes qui sont inspirées par moi qui euh, l'ont fait aussi, qui sont venues en fait dans les retraites, par exemple, me rencontrer, qui font le coaching aussi. Euh, alors, pas uniquement pour ça, mais euh, parce que je les inspire, donc ils ont aussi le souhait de me rencontrer. Et je vous le dis, moi, je, je sais qu'il y a plein de personnes qui m'inspirent aujourd'hui où je fais tout aussi pour les rencontrer. Très important pour changer votre vie aussi et euh, réaliser vos rêves. Voilà pour ce podcast sur l'inspiration. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des sujets de podcast à soumettre, vraiment partagez-les avec un immense plaisir. Vous, sachez que vous m'inspirez vraiment beaucoup, que je suis encore une fois mais tellement, tellement ravie d'avoir euh, des auditeurs comme vous, une communauté comme vous, de partager ça avec vous. Euh, je l'ai déjà dit et je me permets de le redire, je suis sûre que chacune d'entre vous, derrière, euh, derrière les écouteurs, derrière l'écran, bref, peu importe, on pourrait presque être amis en fait parce que parce que je vois qu'on partage les mêmes valeurs, vous m'inspirez énormément, euh, votre intellect me plaît beaucoup, 
votre envie d'être encore une meilleure personne me plaît énormément, ça me parle beaucoup. Donc voilà, juste encore une fois, merci de soutenir ce podcast-là, d'écouter euh, ces podcasts aussi, de me faire confiance, de partager votre vulnérabilité. Mille merci. Si ça vous plaît, n'hésitez pas justement à partager ce podcast-là, à le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur une autre plateforme, à laisser un petit mot gentil, ça fait toujours très très plaisir. Je vous remercie du fond du cœur, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast, et à très vite. Plein de bisous.